Lad os se. Vi har den her graf med t som den uafhængige variabel på den vandrette akse, og d som den afhængige variabel på den lodrette akse. Vi har en tabel her, og det ser ud som om, den hænger sammen med grafen. Når t er lige med 1, er d lige med 40. Når t er lige med 2, er d lige med 80. Så de her punkter svarer altså til punkterne på linjen. Vi får at vide, at hvis vi køber et fitnessmedlemskab, koster det 40 kroner om måneden. Og i grafen og tabellen er d det samlede antal kroner, vi betaler for medlemskabet, og t er antallet af måneder, vi er medlemmer. Det er antallet af måneder, vi er medlemmer. Vi skal skrive en ligning for, hvor mange penge d vi betaler for t måneders medlemskab. Vi er altså medlemmer i t måneder. Vi kan se det her. Hvis vi er medlemmer i en måned, betaler vi 40 kroner. Hvis vi er med i to måneder, betaler vi 40 kroner mere, og det giver 80 kroner i alt. Det kan vi også se på grafen. Efter 0 måneder har vi ikke betalt noget. Efter en måned har vi betalt 40. Den næste måned betaler vi 40 kroner mere, og så har vi betalt 80 kroner i alt. Vi skal altså skrive det som en ligning. Den afhængige variabel er så mange kroner, vi skal betale, og det vil afhænge af, hvor lang tid vi er medlemmer. Og hvordan er sammenhængen? Vi betaler altså 40 kroner per måned gange antallet af måneder. Vi må selv om, om vi skriver det her gangetegn, eller om vi skriver 40 t. Det, det må være rigtigt. Hvis antallet af måneder er 0, betaler vi ingenting. Det kan vi se på grafen. Hvis der var et indmeldelsesgebyr, skulle vi lægge det til de penge, vi betaler hver måned. Det er der dog ikke. Det ser ud til, at antallet af kroner, vi betaler, er lige med 40 gange antallet af måneder. t er måneder, og det er den uafhængige variabel. Den afhængige variabel, hvor mange kroner vi betaler, er afhængig af den.